வணக்கம் நண்பர்களே ஆடியோ மீடியா சேனல் உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் செல்வகுமார் இன்றைக்கி வந்து இன்னொரு புதுமையான கலர் கிரேடிங் டூட்டோரியல் பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்னா வந்து கலர் கிரேடிங் பேனல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கலர் கிரேடிங் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபாஸ்ட்டாகவும் இம்ப்ரூவ்டாகவும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பேனல் இல்லாமல் கலர் கிரேட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ ஒரு பேசிக் பேனல் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ பேனல் இருக்குது பிளாக் வாட்ச் டிசைனில் இது ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் கம்மி தான் இந்த பேனலோட விலை மினிமம் அந்த பேனலாக அது வேணும் அதுக்கு அடுத்த மாடல் வந்து மினி பேனல் இந்த மினி பேனல் தான் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சைடில் ஸோ இந்த பேனல் வந்து மோர் அட்வான்ஸ் பேனல் இதோட விலை மூணு லட்சம் ரூபா உங்கள் ஒர்க் ஃப்ளோவுக்கு இந்த மைக்ரோ பேனலே போதுமா இல்லைனா மினி பேனல் வேணுமா அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆராய போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரே ஷார்ட்டை வந்து இந்த ரெண்டு பேனல் யூஸ் பண்ணியும் நான் கிரேட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து நீங்கள் மைக்ரோ பேனல் யூஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பேனல்லேயே அவைலபிளாக இருக்காது அதனால் கீபோர்ட் மவுஸும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அஸ் அப்போஸ் டு மினி பேனல் யூஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸை கீபோர்ட் மவுஸே யூஸ் பண்ணாமல் டோட்டலாக வந்து இந்த பேனல்லே நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ இதனால் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொடக்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆராய போகிறோம் இந்த ரெண்டு லட்ச ரூபா அடிஷ்னலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரியலி வேர்த் இட்டான்றத நீங்கள் தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் அதை வந்து இந்த வீடியோ எண்டுக்குள்ளே உங்களால் ஈஸியாக கிரகிச்சிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த செட்டப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் மினி பேனல் வச்சுருக்கேன் இந்த மினி பேனலில் இருந்து என்னோடய மெயின் மானிட்டர் ஒரு டெல் மானிட்டர் பக்கத்தில் என்னோடய ஐமேக்கோட மானிட்டர் இருக்குது ஐமேக்கோட மானிட்டர்லையும் இந்த இமேஜை டிஸ்பிளே பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு பிளாக் மேஜிக் மினி மானிட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபயர்வேர் கார்டு மூலமாக இந்த ஹீரோ டிஸ்பிளே அதாவது நம்ம ஈஸோ கலர் கிரேடிங் மானிட்டரை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஜட்மெண்ட்லாம் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம செட்டப் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த செட்டப்பில் நம்ம வந்து எஃபெக்டிவாக கலர் கிரேட் பண்ணி ஒரு நல்ல அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஷார்ட்டை எப்படி கலர் கிரேட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ வந்து என்னோட ஷார்ட் ஃபில்மில் இருந்து ஒரு ஷார்ட் எடுத்து நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஷார்ட் ஃபில்ம் வந்து ரெட் கேமராவில் ஷூட் பண்ணது அண்ட் இதை வந்து இப்போ ப்ரோரஸ் ஃபார்மேட்டில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ரோரஸ் ஃபைலில் தான் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே இருக்க மினி பேனலில் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஷார்ட்டை மினி பேனலில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதே ஷார்ட்டை நான் மைக்ரோ பேனல்லையும் பண்ணி காட்டுவேன் ஸோ அப்படின்றப்ப அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் வந்து எது உங்களுக்கு வாங்கினா உங்களுக்கு ஆப்டாக இருக்குன்றதை நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷார்ட்டை நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போஷரே இந்த மானிட்டருக்காக வச்சுருக்கு ஸோ மானிட்டர் ப்ராப்பராக எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் ஹீரோயினோட ஃபேஸும் சரி ஹீரோவோட ஃபேஸும் சரி ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இருட்டில் இருக்குது ஸோ வந்து இதை நம்ம வந்து பவர் விண்டோஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த ஷார்ட்டை வந்து செகண்டரிஸில் தான் நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு லைஃப் கொண்டு வர முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ இதை கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நோட் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட் நோட்டில் ஸ்லைட்டாக எக்ஸ்போஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஓவராலாக ஆம்பியன்ஸ் வந்து ரூமை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் பண்ணால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்லாம் டார்க்காக இருக்குது ப்ரைமரி கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரைட்னஸ் பற்றலை ஸோ அப்படின்றப்ப நம்ம ஃபர்தர் கரெக்ஷன்ஸ் அடுத்த நோடில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு சீரியல் நோட் நான் ஃபார்ம் பண்ணணும் நீங்கள் போய் இங்கே சீரியல் அப்படின்ற அந்த பட்டனில் அமைச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு சீரியல் நோட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் நம்ம பவர் விண்டோ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து விண்டோஸ் மெனுக்கு போயிட்டு சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணி இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா ஒரு சர்க்குலர் நோடு உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த நோடோட பொஷனை வந்து நான் ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு அதோட ஆஸ்பெக்ட் ஆஸ்பெக்டை வந்து நான் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணுறேன் பேன் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் சைஸ் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக சென்டர் பண்ணிட்டேன் 
இதை கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா பாருங்க இந்த எல்லா ஒர்க்கும் நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸோ இப்போ வந்து பேனலில் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேனல்லேருந்தே இதை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே இதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து பிரைட்னஸ் ஏற்றினேன்னு வைங்களேன் அந்த விண்டோ இருக்க இடம் மட்டும் நம்மளுக்கு பிரைட்னஸ் வரும் ஸோ பாருங்க ஹீரோயினோட ஃபேஸ் நல்லா உங்களுக்கு பிரைட் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட்டும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஷேடோஸ் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபேஸை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்றப்ப அந்த எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஃபேஸ் வந்து நல்லா பிரைட் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு நோட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஹீரோ ஃபேஸுக்கும் ஒரு பவர் விண்டோ போட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஒர்க் ஃப்ளோ இதை வந்து நம்ம மவுஸையே தொடாமல் ஃபுல்லாக பேனல்லையே பண்ணோம் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் நம்ம இப்போ செட்டப்பை மாற்றிட்டோம் என்னோட ஸ்டுடியோவில் யூஸ்வலாக இருக்க மாதிரி மைக்ரோ பேனலுங்க வச்சுருக்கேன் எடிட்டர் கீபோர்டு இருக்குது மவுஸ் இருக்குது ஸோ இந்த செட்டப்பில் நம்ம இதே கிரேடை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கிரேடை வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ கலர் போய்ட்டு ரீசெட் ஆல் கிரேட்ஸ் நோட் போட்டோம்னா பழைய ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுது டார்க்காக இருக்குது இமேஜ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிரேட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த தடவை வந்து வி ஆர் கிரேடிங் யூஸிங் மைக்ரோ பேனல் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் இதை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ மொதல் விஷயம் பேனலில் வந்து பேசிக் எக்ஸ்போஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம அதே மாதிரி வீட்டில் நம்ம பண்ண முடியும் கொஞ்சம் ஒரு பேசிக் கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம பேனல்லே பண்ணிடலாம் இதை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுத்த நோட் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து புது நோட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் எஸ் ஷார்ட் கட்டு கீபோர்டில் ஷார்ட் கட் போட்டோன்னா புது நோட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பவர் விண்டோ ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணி ஒரு பவர் விண்டோ நான் க்ரியேட் பண்ணி மவுஸ் வச்சு அதை தள்ளி எங்கே வேணுமோ அதை நான் செட் பண்ணுறேன் சாஃப்ட்னஸ்ஸை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இப்போ இந்த சாஃப்ட்னஸ் நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த விண்டோவை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் மிட் டோன்ஸ்லேயும் சரி ஹைலைட்ஸ்லேயும் நம்ம அந்த விண்டோக்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ரைட்னஸ்ஸை கொண்டு வரோம் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் கொண்டு வரோம் இப்போ பாருங்கள் அங்கே என்ன பண்ணோமோ அதே விஷயத்த நம்ம இங்கேயும் பண்ணிட்டோம் என்ன நண்பர்களே இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இது பயனுள்ள தான் இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ரெண்டு பேனலோட டிஃப்ரென்ஸும் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பேனலில் வந்து சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு புது நோட் ஆட் பண்ணுறது ஒரு செகண்டரி கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறது இதை வேலைகள் எதுவுமே நான் வந்து மைக்ரோ பேனலில் பண்ண முடியாது ஆனால் அது பண்ணவே முடியாதுன்ற விஷயம் இல்லை பேனலில் பண்ண முடியாத தவிர அதை கீபோர்ட் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் ஆனால் வந்து மினி பேனல் இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே பேனலில் இருந்தே பண்ண முடியும் ஸோ வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இது டோட்டலாக உங்களோட ஸ்டுடியோவோட விஷயத்தில் தான் இருக்குது சப்போஸ் உங்கள் செட்டப் வந்து ஒரு மிட் லெவல் செட்டப் இதில் வந்து மெயினாக நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒர்க்கு மியூசிக் வீடியோ ஒர்க் இது மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி எடிட்டிங் அண்ட் கலர் கிரேடிங் சேர்த்து பண்ணுவீங்க அது மாதிரி பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் மைக்ரோ பேனலில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றப்ப மைக்ரோ பேனல் வச்சு ஒரு பிலோ ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ்க்குள்ளே உங்களால் ஒரு செட்டப் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு சினிமாவுக்கு பண்ணணும் அப்படின்றப்ப நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு பெரிய கலர் கிரேடிங் பேனல் வேணும் ஸோ மினிமம் வந்து ஒரு மினி பேனலில் அது வேணும் ஏன்னா அப்போ தான் உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பேனலில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இந்த அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பணத்தை ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்லேயே நீங்கள் எடுத்துட முடியும் ஏன்னா சினிமா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து கலர் கிரேடிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஈஸியாக வாங்குகிறாங்க அதே இது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் அவ்வளோ பணம் நம்ம பார்க்க முடியாது ஒரு ஒன் லேக் தான் கிடைக்கும் இல்லைனா செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஜாஸ்தி ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதுன்ற காரணத்தால் நீங்கள் மைக்ரோ பேனல்லையே நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஆனால் எந்த பேனலும் இல்லாமல் உங்களால் நிச்சயமாக மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு பேனல் நிச்சயமாக வாங்கி ஆகணும் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது மாதிரி பல வீடியோவும் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ செஞ்சு போட போட உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இது உங்கள் செல்வகுமார் ஆடியோ மீடியா சேனலுக்காக நன்றி